はいどうもアリュットでございます本日もドラゴンクエスト3ドロップアイテム縛りプレイですねやっていきたいと思いますえー、装備自体は変わってはいないんですが、えー、今オーブを3つですかねゲットしてるんで今回もオーブ旅ですかね3つ4つ3つですねさあここアープの塔ですかねやまびこの笛でまあ多分なくてもいいんでしょうけど一応敵を倒しながらレベリングを上げながらできたらドロップアイテムを狙いながらとかそういうのをやっていきたいかなと思ってますで MP がきつかったらもう逃げます逃げるというかリレミとしてまた仕切り直しではありますがドロップをね狙いたいんですよねせっかくプロ,グラミングプログラマーの方がこの塔を作ってるわけやないですかほら攻略したくなりますよねでやまびこの笛はどこにオーブがあるかって分かってたらいらないっちゃいらないような気はするんですがいやでも2に比べたら親切ですよ毎回毎回やまびこの笛をこう吹いとけばここにオーブがあるよってのを教えてくれるわけですよこんな親切心ないよね。この女の子、この男の子、恋人いませんよって教えてくれてるってことですよね。こんな丁寧で優しいことありますなあ、まあないっすよ。そういう船欲しいもんね。この人、恋人います。この人、結婚してますとか、この人、フリーですとか。同時進行してもしてないとかなんかそういうのが分かったら結構なんか人生をもっと効率化できそうな気がしますけどね今の若い人たちとかは、まあ、若い人じゃなくてもあれですけど無駄を省くというかとにかく効率化効率化で生きていくって言いますからね今度倍速で映画を見る若者たちっていう本があるんですけどそれをねもうちょっとで図書館で借りれるんでめちゃめちゃ楽しみです倍速で動画を見る倍速で映画を見るっていうことが少子化とかなんかそういうのにとか今の若い人たちは性欲がなくなってるとかなんかいろんなことに関連していってるんじゃないかなと思ってるんですよね今の若い人たちの考えはもう基本的に動画、ネットフリックスとかいろんなのを倍速で見るみたいな。それで日本見て話を合わせる。ネットフリックスも昨日、ヤフーニュースで上がってましたけど、ね、会員が100万人ぐらいですか、90万人ぐらいマイナスらしいですね。全世界で2000万人ぐらい入ってるんですけど、でもまあ正直、まあ、コロナ需要もあったってのもある気がしますし、イテオンクラス、愛の不時着、イカゲームですかね。そこを見終わったから、解約してんのかなとも思ってるんですけど、僕はアマゾンプライム入ってて、アマプラのいいところって、僕はアマゾンで買い物あんましないんですけど、本があるんですよね。本が見れるし、で、映画もあるし、で、今だったらバチェロレッテですかね。男女逆転の恋愛のがあれが見れたりとかで、まあ、結構アマゾン僕の中では、まあ、用途によりますけどねでもアマゾンなのバチェロレって見てる見てないで友達から省かれるとか多分そういうことはないんじゃないかなと思ってるんですけどでもさすがに僕はあ動画は倍速で基本ですよ基本見ないようにしてるんでわ,わざとですけど、まあ、それもいろいろ理由があって倍速で見ると脳科学者が言ったんですけど倍速で見ることによって脳に2倍の負荷がかかるから脳にダメージが入りやすくなるって言われてるんですよねだから、まあ、若い人限定ってわけでもないですけど今心の病を抱える人ってのが多くなってるのは僕は結構倍速で動画を見るっていうのは無視できないじゃねえかって思ってるんですよ
で多分他の回でもちょっとこの話はした気がしますけど若い人たちが倍速で動画を見る理由ってのはみんな倍速で動画見ててえまだあれ見てないのっていうのについていくためってのを見ましたねでしかもなんかあの結論というか何て言うんですけ答えを知っときたいみたいなだからドラマとか映画でも結末を知ってから見返すみたいなすごいっすよねドラマで1話の10 1話目を10 1枚どうなんだ1話目も10分見んのかなちょろっと見てで,で最終回見てで面白そうだったら見るみたいなすごい時代っすよねビビりましたんそれ聞いてほんまかと思ってえっ、ー、とどこだったっけすげでもそれが当たり前で僕のこのチャンネルは若い人は見てないっていう前提で話してるんですけどえそんな当たり前じゃん逆にそれしない人ありえなくねみたいな感じですからね効率よく生きていく先に何が待ってんのかなってのは僕は結構興味あるというかあーレベルアップありがとうございます力3いいね53かそろそろベホイ見ちゃうかって思ってんだけどライデインかおおいいじゃないですかライデインですねライデインええやんええやんええライデインちょっと使ってみましょうか早速ライデインって単体ですけど全体ですけどグループじゃないっすよね多分あー強いわメラミぐらいかライデインいいねあー最悪そこイオラ期待してたのにだったらハリソン組んでベギラマ入れてそうねまだバギマとかないんすよねキアリックキアリック入れますかバベギラマで終わってくれたら一番楽だけどい、まあ、らなかったですね結局タクヤの攻撃で終わるからじゃあ全部しっかりと回復させていきましょうか上の階が正しい木がほうほうこんなんでしたっけロープロープ拝み渡り鎮崎人生ですよロープ拝み渡りって言ったら鎮崎人生なんですけどあと国士無双ね武藤刑事が国士無双というキャラクターであるんですけど武藤って言ったらグレートムタが有名ですけど国士無双というな国士無双何になるんですかねキャラ的にはヒールでもベビーでもないんですけどまあ新崎人生に合わせたキャラクターみたいな気がしますけどそれでロープ拝み渡り国士無双してましたからねえー、っと確かこれってど真ん中から落ちる的なことだった気がするんだがこのバーナバスは全然強いないっすねちょっとそろそろ MP が心もとないんすよね45も食らうのかかたかたいねここらへんかなオッケーですねでえー、っとやまびこの笛はこれかオッケーこれでここを作ったプログラマーの方に擬音を売れましたヤドヤで寝て
また出発っすね<笑>忙しいでー休む間もなくすぐ活動ですから,から休んでたらその1日でバラモスに世界征服されてるかもしんないからよう考えたら勇者ご一行様は365連休ですよねもっと言うと世界が平和になるまで休めない休みなしですよ超絶ブラックじゃないですか超絶ブラック企業ですよ勇者がストライキを起こしたら終わりですからねえっ、ー、とこっち側の裏の方に行ってどこら辺でしたっけほこらがあるんですよねちょっと待ってねこういう時はイオラが便利ですかねライディーも強いですけどねに通常攻撃が強いからめちゃめちゃ硬い敵には使えますねそれかでも結局バイキルと使ってしばいた方が効果的なんじゃないか説とも思ってますがそう考えたらライデインの出番はそうそうないっすねうゆたくやんいいねいかないかいベギラマーにあんまり期待値を持ってないんですよヒャダルコは効かないことってあんまないのかなと思ってるんですがそれ効かないこともあるよねえっ、ー、と確かこれの行き先が全部さ牢屋でしたよねだから最後の鍵が必要なとこがあってその一箇所がどっか合ってるってことだと思うんですけどこここはどこだろうねに、えー、ちょっとおしゃべりしようか早稲田はこの湖の真ん中に祠の牢獄があるらしいこの湖の真ん中えあでもここは関係なさそうだなどこがどこにつ,つながっとるやら必要なのはオーブですからねこっちの上はあっちそ今回あっちの上の方もって思うけどどっかがサマンサオとつながってんすよねここはでもなんか来たことが。普通シンプルっすよね普通にあっこっすねここで合ってるはずおおおばばガメゴンって魔法効くんでしたっけ魔法カンタが最初から入ってんでしたっけレギュラーなさすがにここに来ると敵が一気に強くなった感があるなここは敵強いっすようわっここは敵強いっすよって言ったばっかなんですけどねあーもうおばばのベギラマーコードが早いの意外とおばばビール入れときますかギラマは痛いよねさすがにもうあんまそう使わんすけどねベギラマ使うんだったらイオラ使うからねおゾンビマスター陽気ですよねわあ最悪だ
嫌ですわーわあ効かないのかメラミがじゃあヒャダルこうかなこのうわ魔法効かないんだザオラルダルめっちゃダルビッシュじゃねえかメラミーかなかったっすよねーそうやったらあっクソ魔法とらしようかなと思ったけど敵のザオラルは毎回成功するかなと思ったんですけど効かない時もあるんだねヒロヤン素早さ4いいね HP3MP6 この終盤で覚える魔法はもう強いのしか覚えないと思ってんですけどマヒャドかええー、やんマヒャドマヒャドって全体ですっけそれともグループかな使いたくなるねどれくらい使う87っすよねおいたくやんあー87だ八8使うのかすげえな全体にメラミみたいなもんですよねマヒャド強っを回復させてからですねこれはサバンサオだったはずですけどねでここの王様と戦わないといけないあれ教会がないっすねああ悪い王様あんたなんて死んだのよ悪い王様なんだよね天にま天にマシマスメシマスじゃないのか我らが神をプレアの冥福を祈りたまやアーメン王様悪口を言っただけであかんねえもう父ちゃん帰ってこないどんな悪口か次第だけどねぶれないよお前はやつだったいな酒の飲んだ勢いで言ったんやろね多分そう酒,の酒に飲んだ勢いで言ったんすよでもそれを誰かチクったって人がいるってことなんですかね。前の前では言わないよね。葬儀ね。この内政はめちゃくちゃってことっす。あ、ここは、葬儀場ですね。葬儀場ってアイテムもらえるとかだったら、ちょっと考えけど、お金をね、たくさんもらったところで。王様よりになると2階で1人で寝てるそうじゃと。あ、寝てる時が無防備ってことですよね。命が惜しいならお城に行かない方がいいよ。王様がやばいってことですよね。わはーお客さん間違えたら向こうへ回って遅れか。これで悪口言ったらしばかれる可能性があるから、言論の自由って本当この国へはないってことですね。長生きなんかするんじゃなかったわいいか。嫌なことをたくさん見るからってことですね。年金とかないのかなさすがにないか。私はサイモンの息子。行方知れずになった親父を探して旅をして。サイモンってドラクエ4の時の第2章の時出ますよね。あれと関係ないんですよね。私はどっかの牢屋に入れられたと聞いたのだが。サイモンの息子か。サイモンの息子。誰かサイモンって。どこでしたっけ牢屋覚えてないな悪口言おうかここはサマーサマーの城だ王様呼ばれてきたのか嘘つくなお前のやつが知らされておらぬえー、こん中入れないのあはあはあはあなるほどやっぱ裏ルートがあるんだよこれがサイモンここは勝手口だ。ご用気のものが。では入るがよい。これでいいやと多分外に出されるのかな。それとも立ち去るがよいか。なるほどね。全然、ま、守備がなってないけどね。セコン、ああ女の子だらけここはお城の台所です。女好き。邪魔をしないでください。食事が遅れると私ら死刑になってしまいますか。厳しいね。大体こういうのは女の子好きですからね。で、自分の悪口言ったら、しばきまくる。ほら、女の子だらけでしょそういう相場が決まってんすよ。王様のためは何でも言い出しますわ。いい国やん。羨ましいわ。王様立派な方。やばい。悪口。う、うぬらはどこから入ったのじゃ。あ、しやつめ
これでセコムからセコムはダメだあるそっくりこあるそっくり交代セコムからあるそっくり交代戦闘だけ引っ張っていきゃいいと思ってますからねなた後ろ3人は拘束されてないっすからサイモンってここにいるってことかなさあこちら入るな素直ですよね悪いのは王で別に彼らが悪いわけではないってことですよねこれってさ結局これで自由に動いていいよってことですよねザルスは私は旅の詩人はるかロマリアの北東湖の祠の牢獄でクチャサイモンのようにああこ,これがサイモンってことってことはさっきの息子は父親には会えないんですねマモロたちが人に取り付き始めたらちゃおう怖いああ除霊が必要ってことだって思ってるってことですよねの姿を映すラーの鏡が南の洞窟にあるそうだだから南の洞窟行ってラーの鏡を探さないといけないってことですねここ王様おったおったおった誰かそこにおるのかわしはこの国の王じゃ何者がわしから変幻する杖を奪いわしに化け負った大口押しやいやこれでラーの鏡なくてもこの王様を連れて行ったらでもどっちが本物かってのは分からんかやっぱ真実を照らし出さないとダメですねいや南のところに行って洞窟でラーの鏡ゲットですねおここに出んのかもう葬儀が終わったってことですよねどうしてこんなことに夫も胸になったと思いますわう悪口ね怖いっすよね本当に今今の日本というか今の現状とちょっと似てますよね悪口を言ったら炎上するとか悪口を言ったら叩かれるとか本当今の時代と似てるわもうこれで正直あれっすもんねマヒャドを入れりゃいいんでしょたんグルー単体ってことないもんねつよぶっ壊れてるじゃん強すぎでしょマヒャドこれで8いやこれはおかしいよマヒャドやべえじゃん敵が使ってきだしたら終わりっすけどねそれこそ敵がマヒャド使い出したら終わりですよガメゴンねまあこいつらはメラミでああマヒャドがいいかな困ったらマヒャド入れとくか効かないかカメはメラミっすねヒャドは万能じゃないといやーこれ長浜ねるさんパターンきついっすね全然入んねえしあ,あそうかライデン使えばいいのかタクヤンが危ないけどライデン入れてライデン忘れてました強いのライデン入れりゃいいんだよ
結構無駄にダメージを食らいすぎましたねうっマヒャドが効かないっていうのだけで結構痛手なんですけどね眠らされるからさっきだるかっただけですよねうんメラメは効かないのかただもうライでいいんだなかないっすねあの時聞いたのはたまたまってことなのかなあれライディも引かないじゃんそうなのかいひかないよねダメじゃんめちゃめちゃ魔力を無駄に使いすぎいやもうたくやんとハリソン組んでいやライディも効かないのか効かない時もあるってことですよねいやガメゴンだるいな魔法が効かきづらくてで攻撃力があって体力があるとちょっとだいぶ削るのに時間がかかってまうからこっちかなこれ場面切り替えがない洞窟だからありがたいっすねちょっと待ってくださいねシャドウかシャドウシャドウにマシャドウ入れていいのかなヒャダルコ痛いねなヒャダルシャ,シャドウって言ったらヒャダルコのイメージですミストバーンの正体ってシャドウ100やばマヒャドやばマヒャドやべえじゃねえかこの穴あーゾンビマスターってマヒャド聞いたんでしたっけ困ったらマヒャドしたいちゃんうわーやっぱ聞かないんだね狙い目は聞かなかったっけまあ方が聞かない敵は結構だるいっすねうい緑まさかの緑の会心これが正解よねラーの鏡を手に入れるのはなんとつなんと楽なことか。あっという間です。ベギラマおばさんですよね。くう。早いんですよね動きが。ここはベギラマ入れる前に先にマヒャドウ入れときたいぐらいですけどベギラマ2回ほぼ食らうってことですよね毎回それが痛いんですよマヒャドウばっか使ってるから MP があっという間に空っぽになっちゃいますなとか城にね飛び込めたいですね今後はあれですよねマヒャドでいいんですよねマヒャドが強すぎるからでも12使うのか
それはすぐなくなるわ8か緑7ん710かそろそろベホマですかね早いまだベホマはえっ、ー、とバシルバギマかあーバギマいいねバギマいいじゃないですかもうヒロヤンが使えないから魔法バギマがどれくらい入るか40かああいいっすねベギラマぐらいかなあそうねベギラマぐらいっすねヒャダルコぐらい強かったらこのレベルで覚える価値はあった気はしますけどあんま強いないなお50ブレるねダメージが。オッケーですねじゃあ爆睡決めて夜にしてラーの鏡使ってですねはいじゃあ30分経ったんで切りがいいでこれ終わりましょうか次がボストロール戦でえー、まあ勝てたらいいなと思ってますけど勝てなかったらまたレベル上げてかなと思ってますがえっとラストに向けてラストというかオブ集め頑張っていきたいと思います。